हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चाणक्य विद्यालय इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट द फॉर्मल चार्ज फॉर्मल मास ओके इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मोल कांसेप्ट एंड मोलर मास ओके तो थ्योरी पर ही चलते हैं डायरेक्ट उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं हमारे पास इसलिए ओके तो चलिए अगर हम मॉल कंसेप्ट एंड मॉलर मास की बात करते हैं तो एक तरीके से देखे तो अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट शुरू हो गया समझ लीजिए क्योंकि ये आपके जो 11, 12 साइंस में जो केमिस्ट्री की जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है ऐसा आप लोग समझ सकते हैं ओके क्योंकि एटम है मॉलिक्यूल है उसका कंसेप्ट है हाउ इट रिएक्ट्स ओके उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी कैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी अगर एक मॉल है मॉल क्या है उन सभी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर शुरू होता है ओके तो देखिए इन शॉर्ट हमारे पास ये मॉल वर्ड क्या है शायद आपको पता होगा शायद नहीं पता होगा ठीक तो हम बात करते हैं मॉल की तो देखिए अगर मैं मार्केट में ओके केले लेने चाहता हूँ बनानास ओके इफ आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग बनानास तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे एक दर्जन बनाना चाहिए ओके आई वॉन्ट वन दर्जन बनाना क्यों क्यों मैं बनानास यानी कि केले को मैं क्यों ऐसा नहीं बोल रहा कि गेव मी वन किलोग्राम ऑफ दी बनाना ओके नहीं बोल सकता क्योंकि क्या है कि कई चीज़ों में अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने अपने यूनिट्स होते हैं ओके जैसे कि मैं चावल लेने चाहता हूँ ओके इफ आई वांट टू बाय राइस तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे एक दर्जन राइस चाहिए मैं वहाँ पर यही बोलूँगा कि मुझे वन किलोग्राम होते राइस चाहिए ओके तो उसी तरीके से जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं ओके तो उन केमिकल्स के मेजरमेंट के लिए ओके उन केमिकल्स के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास मॉल ओके ऐसा नहीं है सिर्फ मॉल ही है और कई सारे सारे यूनिट्स आएंगे जिसकी भी हम बात करने वाले हैं पर जनरली हम मॉल के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं इसलिए हमने यहाँ पर मॉल लिखा है क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके यूनिट्स होने वाले हैं हमारे पास ओके तो उसी तरह से उसका रीजन क्या है तो देखिए एक दर्जन के लिए यानी कि ट्वेल्व ओके उसी तरह से ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस 144 फोर्टी फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करता है तो उसी तरीके से अगर हम मॉल की बात करते हैं क्योंकि अगर मैं वन मॉल की बात करता हूँ तो हमारे पास होगा वन मॉल इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू वन फोर जीरो सेवन सिक्स इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्री एंटिटीज ओके इट इज द वन मॉल ओके पर आप लोगों को याद क्या रखना है यू टू ऑनली रिमेम्बराइज अप टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू ओके वन मॉल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्री एंटिटीज यानी कि क्या होगा कि इफ आई एम टॉकिंग दैट मेरे पास वन मॉल सोडियम क्लोराइड है ओके मेरे पास क्या है वन मॉल सोडियम क्लोराइड है दैट मीन्स आई हैव सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इयर यू कैन सी दैट वन मॉल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड ओके ये जो हमारा पूरे का पूरा कंसेप्ट था वो उसी के रिगार्डिंग था कि मॉल कंसेप्ट और मॉलर मास की अगर बात करते हैं तो मॉल का मतलब क्या हुआ वो आप सबको पता चल गया फिर दूसरी बात की हम मॉल कंसिडर कैसे करते हैं हाउ कैन वी फाइंड द मॉल तो उसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि मॉल इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाई एटोमिक मास ओके मॉल का मतलब क्या होगा कि अगर में जो भी हमें वेट दिया गया है उस वेट को उसके एटोमिक मास के साथ डिवाइड करता हो तो मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा होगा मॉल ओके जैसे कि अगर सपोज कि आई हैव एटीन ग्राम ऑफ एटी ग्राम ऑफ वाटर ओके चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं कि सपोज आई हैव वाटर विच इज एटी ग्राम ओके okay? अब मुझे कहा गया है कि फाइंड द मॉल ऑफ द वाटर ओके क्या मैं क्या गया हम कहा गया है कि फाइंड द मॉल ऑफ द वाटर तो हम क्या करेंगे मॉल इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ओके तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वेट क्या है तो वेट हमें दिया गया है 80 ग्राम ओके तो देखिए एट्टी डिवाइड मास एटॉमिक मास क्या होगा वाटर का तो वाटर का अगर हम देखें एच टू और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टू ऑक्सीजन का 16 यानी कि टोटल क्या हुआ 18 हो गया हमारे पास ओके तो 80 डिवाइड बाय 18 और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा मॉल ओके 
तो उसी तरीके से आप मॉल को कंसीडर कर सकते हैं बाकी उसमें कोई बड़ी बात नहीं बहुत ही इजी है ओके बाकी आपको इस थियरी में बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा खींचा हुआ दिखने को मिलेगा पर उसमें कोई नहीं है देखिए लंबा लंबा खींचा हुआ यहाँ पर आपको जो हमारे पास हाँ मॉल के नंबर कैसे ले गए उसकी बात करते हैं करते हैं तो उस तरह से क्योंकि हमने हम सबको पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसीडर करते हैं इन सभी को ओके तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हम सी ट्वेल्व की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमने क्या कर दिया कि उसमें टोटल एटम कितने हैं तो एटम की बात कर लिए तो उसकी वजह से हम दोनों का डिविज़न किया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया पर उसमें हमें कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या याद रखना है कि वन मॉल इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री एंड इट इज ओके फिर हमारे पास दूसरी जो बात आती है और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो है परसेंटेज कंपोजिशन क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कि आय है फाइव और सिक्स एलिमेंट ओके सपोज चलिए उतना बड़ा नहीं रखते थ्री एलिमेंट वाला कोई कंपाउंड लेते हैं तो उस कंपाउंड में ओके कि उस कंपाउंड में हम किस किस टाइप का कंपोजिशन कर सकते हैं किस किस टाइप से हम एलिमेंट्स को अरेंज करके अपना जो फाइनल कंपाउंड है वो क्रिएट कर सकते हैं उस तरह की बात होती है ओके अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पे आते हैं तो अगर आपको अपने रिजल्ट है ओके तो उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करने वाले कि जो आपने मार्क्स अचीव किए हैं ओके अचीव मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स ओके आप यही करने वाले कि आप क्या करेंगे कि जितने भी आप अपने अपने अचीव किए हैं उसका डिवीज़न करेंगे टोटल मार्क्स के साथ तो ये परसेंटेज कंपोजिशन में भी आपको यही करना है कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको इजी रहेगा समझने में कि देखिए मेरे पास यहाँ पर है एच टू ओ ओके तो एच टू ओ का मुझे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है बाय दी मास ओके तो हम क्या करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड करनी हो तो हमने वही करना है कि जो हम एलिमेंट का मास परसेंटेज फाइंड करने वाले हैं उसका मास डिवाइड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ओके तो देखिए हम सबको पता है मोलर मास ऑफ दी वाटर क्या होगा 18.02 ओके okay? तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा तो मास ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दी एच टू ओके तो मास ऑफ द हाइड्रोजन हमारे पास क्या है टू टू मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट जीरो जीरो एट डिवाइड बाई एटीन पॉइंट जीरो टू यानी कि मास परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन आपको क्या मिला इलेवन ओके उसी तरीके से मुझे सपोज की ऑक्सीजन का फाइन करना है तो ऑक्सीजन में भी सेम रहेगा कि ऑक्सीजन में हमें क्या करना है तो मास ऑफ द ऑक्सीजन मास ऑफ द ऑक्सीजन क्या होगा क्योंकि जो कि एच टू की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है दैट्स वाई तो मास ऑफ द ऑक्सीजन विल बी 16 डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द एच टू विच इज 18.02 यू कैन सी हियर एंड इफ वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन ऑफ दिस बोथ देन द फाइनल आंसर विल बी 88.79% ओके और दूसरी बात इफ यू आर गोइंग टू Summation of these two answer 11.18 and 88.79. Then the final answer will be 100. Okay, because if we talk about percentage, we talk about the total percentage. We have always 100. Okay. Okay. Then we talk about the molecular formula. Ah, uh, ethanol. We have taken example. Okay. Ethanol. You all know that its molecular formula will be C2H2OH. Molecular mass. We talk about two carbon mass. What will be the mass? 12 multiplied by 2 plus हमारे पास एक ऑक्सीजन है तो प्लस सिक्सटीन करते हैं टोटल हाइड्रोजन हमारे पास फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स हाइड्रोजन है तो इन सभी का सम्मेशन करके अब आप लोगों को मोलिकुलर मास फाइंड करना आ गया है तो हमारा मोलिकुलर मास आने वाला है फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्सटी एट ग्राम ओके अब हमें क्या करना है कि डिफरेंटली सभी का अलग अलग परसेंटेज फाइंड करना है तो मास परसेंट ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो मास ऑफ द कार्बन क्या होगा ट्वेल्व मल्टीपाई अप्लाई बाई टू करते तो ट्वेंटी 4.02 ग्राम आएगा डिवाइड बाय टोटल मास हमारे पास है 46.068 दोनों का डिवीजन करके 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 52.14 परसेंट ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ओके अगर हम बात करते हैं परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की देन यू कैन सी यर दी मास ऑफ द हाइड्रोजन इज सिक्स पॉइंट ग्राम टोटल मास ऑफ द इथेनॉल इज 46.068 ग्राम दोनों का डिवीजन परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और हमें परसेंट मास परसेंट मिल जाते हैं हाइड्रोजन के ओके और उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो टोटल मास ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज 16 ग्राम 
the total mass of the compound is 46.068 gram multiply by 100 then the total percentage will be 34.73 percent okay so usi tarike se aap kisi bhi agar aapko koi bhi ka element de koi bhi type ka okay so kisi bhi element ka aap log mass percentage determine cover kar sakte hai okay अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला उसकी बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं इन दिस लेक्चर आप लोगों को क्या करना है तो इन दिस लेक्चर आप लोगों को मुझे समरी बना कर देने की है बिटवीन मॉल कांसेप्ट एंड मोलर मास की ओके यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट अबाउट द मॉल कांसेप्ट एंड मोलर मास ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर हो जाना चाहिए मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि सारे की सारी थ्योरी कॉपी मार के लिखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे 10 टू 12 सेंटेंस में ये कंप्लीट थ्योरी कवर करके देने की है उसी को बोलते हैं समरी आप सबको पता ही होगा ओके कोई बात नहीं आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर आगे की बात करेंगे एग्जाम जो आपके होने वाले हैं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट ओके चलिए